దూరవాణి టీవీ చూస్తున్న ప్రేక్షకులందరికీ యశ్ ప్రభు ఘనమైన నామంలో శుభాభివందనములు తెలియజేస్తున్నాము ప్రార్థనా సమయం అనే కార్యక్రమానికి మిమ్మల్ని అందరినీ ప్రేమతో ఆహ్వానిస్తున్నాము ఈ రోజున మరి మీరు పంపించిన ప్రార్థన విన్నపాలు మీకోసం ప్రార్థన చేయటానికి మరి నాతో పాటు స్టూడియోలో జ్యూటిత సిస్టర్ కూడా ఉన్నారు మరి ప్రార్థన విన్నపాల కోసం ప్రార్థన చేసేదానికి ముందుగా కొంచెం వాక్యాన్ని మనం ధ్యానించుతాము ఎందుకంటే మనం లెంట్లోకి అడుగు పెట్టాము మరి మరి చాలా మంది ఉపవాసం ఉంటారు మరి కొంతమంది అయితే నలభై రోజులు ఉండేవాళ్ళు ఉన్నారు కొంతమంది బుధవారం శుక్రవారం ఉంటారు సరే అంటే వాళ్ళని దేవుడు ప్రేరేపించిన దాన్ని బట్టి ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క రీతిగా ఉంటారు అయితే మరి ఈ జక్రియాలు అంటే చాలా చోట్ల ఉపవాసం గురించి ఉంది అదన్నీ నేను ఇప్పుడు డిస్కస్ చేయట్లేదు ఎందుకంటే మనం ద్వితీయోపదేశ కాండలో చూస్తే మోషం ఉన్నట్టుగా రెండుసార్లు ఉన్నట్టుగా దాని తర్వాత నినివే ప్రజలు ఉన్నట్టుగా ఉపవాసం తర్వాత ఇంకా చాలా చోట్ల ఉంటుంది యశ్ ప్రభు మరి మత యశ్ వార్తలు నలభై రోజుల ఉపవాసం ఉన్నట్టుగా సరే నలభై అనే దానికి చాలా ప్రాధాన్యత ఉంది మనం ఈరోజు దాని గురించి మాట్లాడలేదు ఈ ఉపవాసం గురించి కనుక చూసినట్లయితే మరి జకరియ గ్రంథంలో కూడా మరి వాళ్ళు ఉపవాసం ఉన్నట్లుగా మనం చూస్తామన్నమాట వాళ్ళు ఉన్న ఉపవాసం ఒక డిఫరెంట్గా ఉంటుంది వాళ్ళు యాక్చువల్గా నాలుగో నెలలో ఐదో నెలలో ఏడో నెలలో పదో నెలలో వాళ్ళు ఉపవాసం ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళు ఉన్న ఉపవాసం ఏంటంటే వాళ్ళు ఎందుకోసం ఉన్నారంటే అక్కడ ఉపవాసం కనుక చూసినట్లయితే అంటే డిఫరెంట్ టైమింగ్స్లో డిఫరెంట్ ఇంటెన్షన్ కోసం వ్యక్తులు ఒక్కొక్క ఒక్కొక్క రకంగా ఒక్కొక్కరి కోసం ఉపవాసం ఉన్నారు మోస చూస్తేనేమో అక్కడ ఇజ్రాయల్ ప్రజల్ని దేవుడు నాశనం చేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళ కోసం ఉపవాసం ఉన్నారు అంటే విజ్ఞాపన ప్రార్థన చేశాడు మోస యేసు ప్రభు సేవ మొదలుపెట్టే ముందు ఉపవాసం ఉన్నారు తర్వాత ఇంకా చూస్తే మరి నినివే ప్రజల విషయం వచ్చేసరికి వాళ్ళు చేసిన పాపాల కోసం మరి వాళ్ళు పశ్చాత్తాపంగా ఉపవాసం ఉన్నారు అట్లా తర్వాత ఎస్తేరు గ్రంథంలో ఇజ్రాయల్ ప్రజలు కాపాడటానికి ఎస్తేరు ఉపవాసం ఉంది అంటే ఒక్కొక్కరి కోసం అంటే వాళ్ళ 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 కోసం వాళ్ళ సొంత పాపాల కోసం కొంతమంది సేవ మొదలు పెట్టడానికి ముందుగా ఉపవాసం ఉండేవాళ్ళు ఉంటారు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టెన్షన్స్ కోసం ఉపవాసం ఉంటున్నారు కానీ ఇక్కడ జకరియా గ్రంథంలో అది బహుశా మనం అంటే ఇంతకుముందు ఎప్పుడు దీని గురించి ధ్యానించలేదు కాబట్టి నేను దీని గురించి మాట్లాడుతున్నాను మరి జకరియా గ్రంథం ఏడో అధ్యాయంలో కనుక చూసినట్లయితే ఇక్కడ ఏముంటుంది అంటే ఏడు ఎనిమిది అధ్యాయాల్లో నాలుగో నెలలో ఐదో నెలలో ఏడో నెలలో పదో నెలలో ఇజ్రాయల్ ప్రజలు తప్పనిసరిగా ఉపవాసం ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళకి కంపల్సరీ అనమాట అది ఎందుకోసం ఉపవాసం ఉండేవాళ్ళు అంటే వాళ్ళు మరి రెండో రాసుల గ్రంథంలో ఇరవై నాలుగో అధ్యాయంలో అదేవిధంగా ఎర్మియ నలభై నుంచి నలభై రెండో అధ్యాయంలో అట్లా చూస్తే అక్కడ ఏముంటుందంటే ఎర్షలేము మీదకి నెబు కద్నజేర్ రాజు మూడు దఫాలుగా దండెత్తి వస్తాడు దండెత్తి వచ్చినప్పుడు ఎర్షలేము యాక్చువల్గా దావిద యొక్క కుమారుడు సలోమోన్ మహారాజ్ కడతాడు చాలా పెద్ద ఆలయాన్ని కడతాడు దేవుడు ఏదైతే చెప్పారు దాని ప్రకారం బంగారం వెండి చాలా టీకు చాలా సమకూరుస్తారు అదంతా మీరు చదివితే ఓల్డ్ టెస్ట్మెంట్లో కనుక చదివితే కనుక మొదటి సమయల గ్రంథం వాటిలో చదివితే అన్నీ రాసి ఉంటాయి రెండో సమయల గ్రంథం ఇట్లా చూడొచ్చు మన రాజుల గ్రంథాల్లో చూడొచ్చు అంత పెద్ద దేవాలయాన్ని అంత ఉన్నతమైన ఆలయాన్ని సలమన్ మహారాజ్ నిర్మిస్తాడు నిర్మించిన ఆలయాన్ని వాళ్ళకి చాలా పరిశుద్ధమైంది ఆ ఆలయం చాలా గొప్ప వాళ్ళకి ఆలయం ఎరుషలేం ఆలయాన్ని సంవత్సరానికి మూడు సార్లు ఇజ్రాయల్ ప్రజలు కంపల్సరీ దర్శించేవాళ్ళు వాళ్ళు చాలా ఇంపార్టెంట్ వాళ్ళకి ఆలయాన్ని అతి పరిశుద్ధ స్థలం ఉండేది పరిశుద్ధ స్థలం ఆలయ ప్రాంగణం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆలయం అనేది ఆలయంలోకి నెబ్బు కథనజేరి రాజు వచ్చి ఆలయాన్ని కాల్చేస్తాడు అనమాట కాల్చి ఎరుషలేం ప్రాకారాలను అన్నీ కూల్చేస్తాడు అనమాట అంటే చాలా ఏడుస్తారు చాలా ఏడుస్తారు ఎంత ఆ టైంలో వాక్యంలో అక్కడ రాసి ఉంటుంది రక్తం ఏరులాగా పారిందంట వాళ్ళు ఈడ్చుకొని వెళ్తాడు అనమాట అంత హింస పెడతాడు ఆ నెబ్బు కదిలేదు రాసి గెదల్యాన్ని హత్య చేస్తారు తిరిసి దగ్గర డెబ్బై మందిని ఉరిదీస్తారనమాట కరువు మిక్కటంగా ఉంటుంది ఆ టైంలో దేశం అంతా అల్లాడిపోతూ ఉంటారు అనమాట ఆ టైంలో ఇన్సిడెంట్స్ జరుగుతాయి అనమాట మీరు చదవచ్చు ఇర్మియా గ్రంథంలో చదవచ్చు నలభై రెండు నుంచి కనుక చూస్తే అక్కడ ఉంటుంది నలభై అధ్యాయం నుంచి మీరు చదువుతుంది అంతా క్లియర్గా అర్థమవుతుంది రాజుల గ్రంథంలో కూడా ఇరవై నాలుగు నుంచి చూడవచ్చు ఎంత భయంకరమైన హింస అంటే ఆ టైంలో అట్లా జరిగినప్పుడు వాళ్ళు దానిని బట్టి అంటే ఆ నెబు కందజే రాజు అట్లా దండెత్తి వస్తాడు కదా అంటే ఆ దండెత్తి వచ్చి నా డేట్స్ 
ఆ డేట్స్ని బట్టి వాళ్ళకి జరిగిన హింసను బట్టి వాళ్ళు ఉపవాసం ఉంటారనమాట అంటే ఆ బాధ వాళ్ళ హృదయంలో అనమాట వాళ్ళ తర్వాత అన్ని దేశానికి తీసుకొని పోతారు వాళ్ళ పద్ధతులు వేరు ఇజ్రాయెల్ పద్ధతులు యూదుల పద్ధతులు వేరు వాళ్ళు విగ్రహారాధన చెయ్యరు విగ్రహాలకు మొక్కరు వాళ్ళు తినని తినకూడని వాళ్ళకి చాలా నిష్టలు నియమాలు ఉంటాయి అవన్నీ అక్కడ అన్ని దేశంలో ఉండవన్నమాట సో వాళ్ళు దానిని బట్టి ఉపవాసం ఉంటారనమాట చాలా చాలా హింస జరిగింది కదా దాన్ని బట్టి ఉపవాసం ఉంటారు అన్ని దేశంలో ఉన్నప్పుడు డెబ్బై సంవత్సరాలు వాళ్ళు ఉపవాసం ఉంటారనమాట కానీ ఇక్కడ ఏమంటాడంటే జక్రియా గ్రంథంలో మీరు నాలుగో నెలలో ఏడో ఏడో అధ్యాయం ఎనిమిదో అధ్యాయంలో మీరు చదవచ్చు అక్కడ నాలుగో నెలలో ఐదో నెలలో ఏడో నెలలో పదో నెలలో ఉపవాసం ఉంటున్నారు ఇన్ని రోజులు ఉపవాసం ఉన్నారు బాగానే ఉంది కానీ ఇది కాదు నిజమైన ఉపవాసం అక్కడ ఏమంటాడంటే మీరు అదంతా అయిపోయింది ఇప్పుడు మీరు ఏమంటారంటే అక్కడ మీరు వితంతుల్ని అనాథల్ని మీ మధ్య వసించు పరదేశల్ని పేదల్ని పీడించద్దు అంటాడు అనమాట నిజమైన ఉపవాసం మన ఉపవాసం ఉంటే మన పాపాలను మనం కడుక్కోవడానికి చాలా మంచిది కానీ దానికి తోడుగా మనం మన బిహేవియర్లో మార్పు రావాలి అనాథల్ని వితం ప్రభు కూడా అదే అన్నారు మరి ఇరవై ఐదో అధ్యాయంలో చూస్తే మతే సువార్తలు కాసు వీటిల్లో అంటే మనం సువార్తల్లో కనుక చూసినట్లయితే వాక్యంలో క్లియర్గా రాసి ఉంటుంది తుది తీర్పు అప్పుడు ప్రభు అడుగుతారు మీరు నేను ఆహారం లేకుండా ఉన్నప్పుడు మీరు నాకు అన్నం పెట్టారా లేకపోతే పరదేశిగా ఉన్నప్పుడు నన్ను ఆదరించారా నేను జైల్లో ఉన్నప్పుడు నన్ను దర్శించడానికి వచ్చారా అని ప్రభు ఒక్కొక్కటే అడుగుతున్నారు అదే ఇక్కడ దేవు దేవుడు ప్రభు మాట్లాడుతున్నారు వితంతుల్ని అనాథల్ని మీ మధ్య పరదేశించు మీ మధ్య జీవించు పరదేశల్ని పేదల్ని పీడించద్దు అంటున్నారు అనమాట ఈరోజు ఉపవాసం అంటే ఉపవాసంలో మనం దినాల్లో ఉన్న మనం చాలా మంచిది చర్చ అంతా కలిసి దేవుని సన్నిధిలో మన ఉపవాసం ఉండి దేవుని సన్నిధిలో మొర పెట్టడం చర్చ్లో ఒక రివైవల్ లాగా మంచిది సంఘంలో సంఘం కట్టుబాట్లు మనం పాటించాలా చర్చి పట్టు వాళ్ళు దానితో పాటుగా అన్నం లేని వాళ్ళకి అన్నం పెట్టడం సపోజ్ మనం ఏదైతే తినకుండా మనం సేవ్ చే అంటే ఉపవాసం ఉన్నామో అది తీసి వేరే వాళ్ళకి పెట్టడం బాధల్లో ఉన్న వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి దర్శించడం ఇవన్నీ మనం చేసినట్లయితే మన జీవితంలో నిజమైన ఉపవాసం దేవుని పరలోకంలో దేవుడు సంతోషిస్తారు ఈరోజు మరి మన ప్రార్థన విన్నపాలని జ్యూడిత సిస్టర్ చదివి మన కోసం ప్రార్థన చేస్తారు విశాఖపట్నం మేత్రాసనం జ్ఞానాపురం విచారణ జాజిమొగ్గల ప్రకాష్ రావు మరియరత్నం వీరు ఇరవై ఎనిమిదవ వివాహ వార్షికోత్సవం జరుపుకుంటున్నామని వీరిని దేవుడు దీవించాలని మంచి ఆరోగ్యం ఇవ్వాలని ప్రార్థించమని అడుగుతున్నారు మరియు దూర దేశంలో ఉంటున్న అంతోని బాబును దేవుడు దీవించి కాపాడాలని ప్రార్థించమని అడుగుతున్నారు ఈ రెండు ఇంటెన్షన్స్ని మనము ఇప్పుడు ప్రార్థించుకుందాం అలాగే దివ్యవాణి ఛానల్ని వీక్షిస్తున్న మీ అందరికి కూడా మీ ఉద్దేశాలు ఏమున్నా కూడా మీరు కూడా మా ప్రార్థనలో ఏకీభవించి ప్రార్థించండి పరిశుద్ధుడు పరిశుద్ధుడు పరిశుద్ధుడైన తండ్రి నీకే స్తోత్రం 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 స్థుతి ఘనత మహిమ కలిగిన ఎస్ఐయ నీకే స్తోత్రము సర్వాంతర్యామి అయ్యుండి మమ్మల్ని నిత్యము వీక్షిస్తున్న దేవానికి స్తోత్రము తండ్రి సమస్తమునిచ్చి తండ్రి సమస్తమును సృష్టించి నీ బిడ్డలను ఆశీర్వదించి దీవించుచున్న దేవా నీకు వందనము స్తోత్రమేసయ్య మరి విశాఖపట్నంలో ఉంటున్న జాజిమొగ్గల ప్రకాశ్రావు మరియరత్నం అనే వీరిని ఇరువురిని మీ పాదాల చెంత సమర్పించుకుంటున్నాం తండ్రి ఇరవై ఎనిమిది వసంతాలు ఈ బిడ్డలు ఇద్దరిని కలిసి జీవించున్నట్లుగా దీవించిన దేవా నీకు వందనము స్తోత్రము తండ్రి అయ్యా జంటగా బ్రతకడం కూడా నీ కృప కదా తండ్రి అయ్యా ఎస్ఐయ మరి ఇక ముందు జీవితంలో కూడా వాళ్ళకి ఎల్లప్పుడూ మీరు తోడయ్యుండి వారి జీవితం అంతా కూడా ఏకాత్మతో ఏక మనసుతో కలిసి జీవించినట్లుగా నిత్యము వారికి మంచి ఆరోగ్యంనిచ్చి మీ ప్రార్థనలో వాళ్ళు దినదినము ఎదుగుతూ ఇతరులకు వారు సహాయకరముగా జీవిస్తూ వారు చేయవలసిన జీవితం వారు జీవించవలసిన జీవితం ఎలా జీవించాలని నీ చిత్తమై ఉన్నదో ఆ విధంగా వారి జీవితాన్ని వారు గడుపునట్లుగా చేయమని నిత్యము వారికి తోడయ్యుండి నడిపించమని అడుగుచున్నాము దూర దేశంలో ఉంటున్న అంతోని బాబును కూడా మీ పాదాల చెంత సమర్పించుకుంటున్నాం తండ్రి ఎస్ఐ ఈ దినములలో అనేక మంది భారతదేశం నుండి ఇతర దేశాలకు వెళ్ళి మరి అక్కడ చదువుకుంటూ లేదా జాబ్స్ చేసుకుంటూ బ్రతుకుతున్న వాళ్ళు ఎంతో మంది ఉన్నారు మరి వాళ్ళందరినీ కూడా అంతోని బాబుతో పాటు మీకు సమర్పించుకుంటున్నాం బిడ్డలను తండ్రి అందరినీ నీ ఆధీనంలో ఉంచుకోమని అడుగుతున్నాం అక్కడున్న ఆ కల్చర్కు పిల్లలు అలవాటు పడకుండా ఎలాంటి పాప శోధనలలో పడిపోకుండా ప్రతి బిడ్డను 
నీ యొక్క హస్తంలో దాచుకోమని అడుగుతున్నాం నీ రెక్కల కింద దాచుకోమని అడుగుతున్నాం నీ హస్తం నిచ్చి ప్రతి బిడ్డ జీవితాన్ని దీవించమని అడుగుతున్నాం ఏసయ్య మరి ఈ సమయంలో తండ్రి నైన నిర్గమ కాండం ఇరవై మూడు ఇరవై ఐదు ప్రకారము మీరు మీ దేవుడైన యావేను మాత్రమే పూజింపవలని అంటున్నావు కదా ఏసయ్య మరి దూర దేశంలో రకరకాలైన ప్రజల మధ్యలో జీవిస్తూ ఉండగా అయ్యా వ్యర్థమైన వాటి వైపు వారి ఆలోచనలతో నింపబడి అయ్యా అన్య విగ్రహారాధన లాంటి జీవితంలోకి వాళ్ళు వెళ్ళిపోకుండా అయ్యా నిన్ను మాత్రమే నీ వైపు మాత్రమే వీక్షిస్తూ వాళ్ళ జీవితాలను గడుపునట్లుగా చేయమని అడుగుతున్నాము సయ్య మరి నీకు ఎలాంటి ఆహార పానీయములకు నేను లోటు రానియకుండా నేను దీవిస్తాను అంటున్నావు కదా తండ్రి అలా దూర దేశంలో ఉన్న బిడ్డలకు తండ్రి ఆ మరి వారి యొక్క ఉద్యోగ విషయాల్లో వారి వీసా విషయాల్లో ఎలాంటి ఆటంకములు రాకుండా బిడ్డలందరినీ దీవించి ఆశీర్వదించమని ప్రత్యేకంగా ఈ దినము మేము ప్రార్థిస్తున్న అంతోని బాబును దీవించి ఆశీర్వదించి మరి ఏసు పరిశుద్ధమైన ఉన్నతమైన ఘనమైన నామములో అడిగి వేడుకొంచున్నాం తండ్రి ప్రార్థన సమయానికి కొద్దిసేపు విరామం తీసుకున్నాం అదేవిధంగా మరి మేఘన నీట్కి ఎగ్జామ్కి ప్రిపేర్ అవుతూ ఉంది మరి తన సెకండ్ ఇయర్ ఎగ్జామ్స్ కూడా ప్రిపేర్ అవుతూ ఉంది బా రాయాలని ప్రార్థన చేయమని మరి వాళ్ళ తల్లిదండ్రి కోరుతున్నారు అదేవిధంగా జశ్వంత్ మరి ఇంతకుముందు జశ్వంత్ కోసం మనం ప్రార్థన చేశాము జశ్వంత్ మరి బాగా ఫ్రెండ్స్తో తిరిగేవాడు అని చెప్పి వాళ్ళ పేరెంట్స్ చెప్పారు ఇప్పుడు జశ్వంత్లో చాలా మార్పు వచ్చిందని కూడా మరలా తెలియజేస్తున్నారు జశ్వంత్ కూడా మరి సెకండ్ ఇయర్ ఎగ్జామ్స్కి ప్రిపేర్ అవుతూ ఉన్నాడు ఆ బాబు కోసం కూడా ప్రార్థన చేద్దాము అదేవిధంగా ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్ కోసం మరి రిషిత వర్షిణి స్వినేష్ రుషిత ఇంక వీళ్ళంతా కూడా ఇంటర్ ఎగ్జామ్స్ కోసం ప్రిపేర్ అవుతున్నారు దాంతోపాటుగా ఎంసెట్కి కూడా ప్రిపేర్ అవుతున్నారు మరి వీళ్ళందరి కోసం మీ గృహాల్లో కూడా ఎవరైనా ఎగ్జామ్స్ రాస్తున్నట్లయితే టెన్త్ ఇంటర్ ఎగ్జామ్స్కి ప్రిపేర్ అవుతున్నారు ఇంకా డిఫరెంట్ ఎగ్జామ్స్ ఏమున్నాయో వాటన్నిటికీ ప్రిపేర్ వాటన్నిటి కోసం అంటే మీ గృహాల్లో ఉన్న పిల్లలందరి కోసం కూడా ఈ ఇంటెన్షన్స్ కలిపి ప్రార్థన చేద్దాం అందరు ప్రార్థన లేకి ఉపయోగించినట్లయితే కలిసి ప్రార్థన చేద్దాం పరిశుద్ధుడైన దేవ ప్రేమ గల తండ్రి నాయన యొక్క మహిమ గల ఉన్నతమైన నామానికి స్తోత్రం తండ్రి నాయన మరి మేఘన కోసం మేము అడుగుతున్నాం ప్రవ్వా నాయన పరలోకమందు ఆసీనుడై ఉన్న దేవ నాయన ఆ బిడ్డని పాదాలు చెంతకు తీసుకొని వస్తున్నాం తండ్రి నాయన అనేక స్తోత్రం ప్రభ నాయన మరి నాయన మరి సైన్స్ మరి నీట్ ఎగ్జామ్ అంటేనే నాయన చాలా జ్ఞాపకం ఉంచుకోవాలి ప్రభ నీకు తెలుసు తండ్రి ఆ కష్టతరమైన ఎగ్జామ్లో నాయన బిడ్డ ప్రవేశించుండగా నాయన ఎగ్జామ్ ఆ బిడ్డకి సరా సరళం చేయండి సులువు చేయండి ప్రభ నాయన మరి జ్ఞాపక శక్తి నా బిడ్డకి ఇవ్వండి తండ్రి నాయన మరి ఆ బిడ్డను ప్రభ నాయన చదువుకున్న అన్ని జ్ఞాపకం ఉండే కృపను దయచేయండి తండ్రి తెలివిని బుద్ధిని ఇవ్వండి ప్రభ మంచి ఆరోగ్యాన్ని ఆ బిడ్డకు దయచేయండి తండ్రి నాయన ఆ బిడ్డని ఎడల భయభక్తులు కలిగి ఉండే కృపను దయచేయండి తండ్రి నాయన నీకు స్తోత్రం ప్రభ నాయన అన్ని విషయాల్లో నువ్వు తోడుగా ఉండండి ప్రభ ఏది చదువుకోవాలో ఏది చదువుకోకూడదో ఆ బిడ్డకు తెలియజేయండి ప్రభ జ్ఞానాత్మతో నింపమని అడుగుతున్నాను తండ్రి నాయన నీకు స్తోత్రం తండ్రి అదేవిధంగా మరి బిడ్డలందరూ అడుగుతున్నారు మరి జస్వంత్ విషయంలో ప్రభ నువ్వు చేస్తున్న ప్రతి మేలును బట్టి నీకు స్తోత్రం తండ్రి నాయన ఆ బిడ్డ కోసం మరి నాయన ఎంతో ప్రార్థన చేశాం ప్రభ నీ సన్నిధిలో నాయన ఆ బిడ్డను ప్రభ మరి నాయన చెడు ఫ్రెండ్స్ నుంచి నన్ను దూరపరిచినందు నీకు స్తోత్రం తండ్రి నాయన మరి ఇంకొకసారి ఆ బిడ్డని నాయన ఆ చెడు ఫ్రెండ్స్ జోలికి వెళ్లకుండా నువ్వు కాపాడండి ప్రభు నా నేను రక్తంలో ఆ బిడ్డ ఆలోచనలు కడగమని అడుగుతున్నాను తండ్రి నాయన నీ సన్నిధిలో ఆ బిడ్డని సమర్పించుండగా ప్రభు తలమోదులు అరికాళ్ళ వరకు ప్రభు ఆ బిడ్డని ఆధీనంలో ఉంచుకోమని తండ్రి దుష్టుడు ఆ బిడ్డను ముట్టకుండా నువ్వు కాపాడమని అడుగుతున్నాం ప్రభు మరి నాయన ఆ బిడ్డ ఎగ్జామ్స్లో కూడా నువ్వు తోడై ఉండండి ప్రభు నాయన మరి ఇంకా అదేవిధంగా రిషిత వర్షిణి స్వినేష్ 
नाइन रुषिता ने कोड़ा प्रोफ़ा नाइन नाइन ये वाले अंदर कोड़ा एग्जाम चक्का कराये था ने क्रोपंदा ही चेंडी तंदरी नाइन ये वाले नी बिड्डल प्रोफ़ा नाइन नाइन नी लो बैप्टिज्म पोंद को ने प्रोफ़ा नाइन नी वाक्यों लो नाइन जीवित ना बिड्डल प्रोफ़ा नाइन मेम्बरी वाक्यों लो नाइन Lantai Prapa, naya na walik nyanyi ulo gula cahdu ulo ani ranggal lo rudi cendah le kawatte Prapa, naya abedal gitu cahdu ulo nyanyi ani dayi cie mana duduk tenan tenri, adve itu dengan emset lo gula Prapa, abed leh dite cahdu kuntna ro, naya na watan ni tlo naya na walik nyanyi pak sektin dayi cie si Prapa, cahdu ulo cahdu ulo curuk dana ani walik dayi cie mana duduk tenan Prapa, naya na ni kustu tenan tenri, naya na abedal cekka ride ani kie, ye time lo deh ni answer cie yalo, naya na answer sanni Prapa, naya na nuwun naya na wala alu cie lo unde panic cie si. Correct answers cerita ni kerupan dah ikhche, mana ada kita nama, manche results ni kuda abdul kita dah ikhche, mana, mana yang mari pura, orang orang je TV choose tu naro, walau betul kau sampa, pradhan je istu naro, kau tu mandi weda na undun dachu, bayu undun dachu, prapa, an dolo na betul kau sam, mari tenth classi betul, ala pass out taru, mana betul link kecch tu walik, nyana leh ni pelal kau sam, tali dana ada kita naro prapa, mana yang tuh mandi, mana mari, sami yang lo pradhan je istu undun dachu prapa, walau an dolo kuda ni padal chant samar pisna prapa, mana betul lo gnya apkan je Kau ni prapa, abad lagi teri bini budin dahic cie, mana tanri, manci utir natalo, ane orang pasai ekrupan dahic cie, mana ni mana leh super shudden amna, hati bunna tu main amna di bed kunch nama tanri. Amen. Amen. Belangni Suguna Rani, Virviva hamu korak pradin cemana dochun naro, Maria teri santa tanu dahiva seva cie alan cepi beliu nadi, ame deh orangloh inka balapara balapar cha bade alan cepi pradin cie mani. Alah perin sadu tu naro. Alagé awina shane wkti kidney problem to bad percun nada. Yt student utar pradesh lo jauh tu nada anta. Karena papam kidney problem achen nanta. Tan gurin cip pradin cip mana dudu tu naro. Mere viri gurin cip mana pratye kanga. I samay amla pradin cip kunna. Stuti ghanata mahimagaligina Yesu ni ke wandana musto trame saya. या मदर मरिया तेरी साने में पाद आला चंत समर पिंच कुंटन नाम तंदरे दही वसेवा को वेल्ला ली अने आमे कुछी ना प्रेरे पन बट्टे निकुस तो तरम चलने च कुंटन नाम या मरे ना तंदरे सेवा को वेल्ली उन ना बिड्डा तंदरे या इट्वन्टी परिस्थिति लो कोडा लोकम तट्टू तिरगा कुंडा नीलो ने इनका बलपरचा बड Ayah Maria Teresa ku ni hatmanu abidalo unci, ella puru ni hatma prayer panat dvara abidal nadi pinca baru natalga cie mana dulu cun nama. Mari inka entamanda abidato partu sevak cie itu ku veliun naro. Mari akras thalamlo mari tarfidu pundu tu naro abidal andar mik samar pinch kunto nama saya. Ayah sevakuran druga vari sevalo ayah Mere mukhyamga ibidalu tanri, elanti shodan laku guri kah kunda, serir kamai na balahina talaku padipok kunda, atma, evidamga anu adagim pabada kunda, ibidalu pratyekamga, baris sevanu, inka ekuga pempon nincukoni, baris sevalo walu, abibridilu niki nadi pinca bernatlaga cie manaru cunna, mere rendo korenti aru padaharu prakaram. Nenu nani wasa manu warlo yer perc kondo nana antur naga deh saya. Nenu wari madjalat jiwis tan antur naga da. Nenu wari ke dewudga unta antur naga da. Ala abidalanu thandri pratyekamga divinci asirwadinci. Wari jiwitaman takodani sevalo dina dina abiruddi cendi. I loka sevalo ne kado aneek atmalo rakshinche bhagjamanu wari ikhuga upayoga padu natlaga cie manaru cun namo. Ayah mari kidney wadi to bad percunna, awina shane student ni mik samar pinch kunter nam tanri, chadulo ento unna tamga ibidda tanri, unna ibidda mari a chadu nandu unna gnana moto dina dina mu vridhi pondu tu nado kani wadi valna krungi krushinchi potu nado, mari alanti ibidda ku tanri, esu ni hastamanu chachi Abidah yoga kidney ni swasta percuman ada guru nama. Niu jiwin cina kalam le saya ni kanikaramu galigina cupu nu. 
అయ్యా కుష్టి వ్యాధి గ్రస్తుల మీద నువ్వు ప్రసరింపజేసి ఉన్నావు గుడ్డి వాళ్ళ మీద నువ్వు ప్రసరింపజేసి ఉన్నావు అలా అనేక మందిని నడవలేని స్థితిలో ఉన్న వాళ్ళను లేపి ఉన్నావు కదా అయ్యా మరి ఇలాంటి వాళ్ళందరినీ కూడా మేము ఎత్తి పట్టుకుంటూ మరి అవినాశన ప్రత్యేకంగా నీ పాదాల చెంత సమర్పించుకుంటున్నాం నీవు దయ కలిగిన వాడివి కృప కలిగిన వాడివి నీ దయ కృపను ఈ బిడ్డ మీద కుమ్మరించమని అడుగుతున్నాం ఆ కిడ్నీని తండ్రి అయ్యా మొట్టి సరిచేయమని అడుగుతున్నాం ఇంకా తండ్రి నాయన అనేక మంది ఈ దినములలో అనారోగ్యంతో బాధపడుచున్నారయ్యా హాస్పిటల్స్లో ఉన్న బిడ్డలను కూడా ప్రత్యేకంగా మీకు సమర్పించుకుంటూ మరణ గడియలో ఉన్న బిడ్డలను అయ్యా వారి ఆత్మలను రక్షించమని అడుగుతున్నాం ఏ ఆత్మ కూడా నశించిపోవడం నాకు ఇష్టం లేదంటున్నావు కదా తండ్రి అయ్యా మరణ గడియలో ఉన్న బిడ్డల ఆత్మలను సాతాను దొంగిలించకుండా నీ ఆత్మ నీ ద్వారా వారి ఆత్మను రక్షింపబడినట్లుగా చేయమని అడుగుతున్నాం వేలాంగిణి సుగునారాని వివాహం కొరకు ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి అయ్యా ఇంకా ఈ దినములలో అనేక మంది యవన బిడ్డలు అయ్యా వివాహాలు కాకుండా నిలిచిపోయి ఉన్న వాళ్ళందరినీ కూడా మీకు సమర్పించుకుంటున్నాం ఎవరెవరి దివ్యవాణి ఛానల్ని వీక్షిస్తున్న వారి కుటుంబాలలో ఎవరెవరి బిడ్డలైతే వివాహాలు కాకుండా ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ కూడా మీకు సమర్పించుకుంటున్నాం ప్రణీత్ అనే బిడ్డను కూడా ప్రత్యేకంగా మీకు సమర్పించుకుంటున్నాం తండ్రి యేసు మరి వివాహము కొరకు వేచి ఉన్న ఈ బిడ్డల వివాహము నీ అందు ఘనముగా జరుగునట్లుగా ఆశీర్వదించమని అడుగుతున్నాం అయ్యా నీవు నిశ్చయించిన బిడ్డలతో వీరి వివాహాలు జరుగుటకు మీ తోడ్పాటును అందించి మార్గమును తెరువమని ఏసు ఉన్నతమైన ఘనమైన నామములో ఈ కొద్ది విన్నపాలను సమర్పించుకుంటున్నాము ఆమెన్ 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 ఇప్పుడు వరకు మరి మనం అనేక ప్రార్థన విన్నపాలను చూసాము మరి మీ వద్ద కూడా ప్రార్థన విన్నపాలు ఉన్నట్లయితే మా స్టూడియోకి తెలియజేయవలసిందిగా కోరుచున్నాము మరి స్క్రీన్ మీద మరి మా ఫోన్ నెంబర్ అదేవిధంగా మెయిల్ ఐడి ఇవ్వబడుతుంది మీ ప్రార్థన విన్నపాలు తెలియజేయండి మీకోసం మేము ఎల్లప్పుడూ ప్రార్థన చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాము మరి మరలా తిరిగి కలుసుకునే వరకు కూడా ఆ దేవాతి దేవుని యొక్క కృప కాపుదల మీకు మీ కుటుంబాలకి తోడై ఉండను గాక చూస్తూనే ఉండండి మీ దివ్యవాణి టీవీ Thank you.